গত ছাব্বিশে অক্টোবর রাতে পূর্ব বর্ধমানে জামালপুর থানার আঝাপুরে নিজের বাড়িতেই খুন হন বর্ধমান জেলা আদালতের আইনজীবী মিতালি ঘোষ এরপর কয়েকদিন তদন্ত করে আট দিন পর সেই ঘটনায় জড়িত থাকা ওই এলাকারই দুজন বাসিন্দাকে শনিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ ধৃত ওই অভিযুক্তের নাম প্রশান্ত ক্ষেত্রপাল ও সুদীপ ঘড়ুই পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে তারা ওই আইনজীবীর বাড়ি লুটপাট করার উদ্দেশ্যে বাড়ির পাঁচিল টোপকে ঢুকেছিল ছাব্বিশ তারিখ রাতে এবং সুযোগ বুঝে ওই আইনজীবীর ঘরে ঢুকে প্রথমে তার মাথায় ভারী কিছু দিয়ে আঘাত করে ও পরে তার হাত মুখ পা বেঁধে লুটপাট চালায় এদের মধ্যে অভিযুক্ত সুদীপ ডাবের ব্যবসা করে বলে জানা গেছে আর অপরজন প্রশান্ত ক্ষেত্রপাল সে আলুর গাড়ির খালাসির কাজ করে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডগোজ থেকে সুদীপকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ তাদেরকে সোমবার বর্ধমান জেলা আদালতে পেশ করা হবে পূর্ব বর্ধমান থেকে পাপাই সরকারের রিপোর্ট নিউজ বাংলা টোয়েন্টি ফোর ইন্টু সেভেন গত সাতাশে অক্টোবর অর্থাৎ কালী পুজোর দিন সকালবেলা আমরা জামালপুর থানার আন্ডারে আজাপুরে একজন বয়স্ক বয়স্ক আইনজীবী ভদ্রমহিলা ওনার নিজের বাড়িতে ওনার মৃতদেহ পাওয়া যায় সাতাশ তারিখ ভোরবেলা যখন বাড়ির পরিচারিকা ওনার বাড়িতে ঢোকবার চেষ্টা করে এবং দেখে যে দরজা বাইরে থেকে ভেতর থেকে বন্ধ আছে তখন সে কিন্তু একটা ছোট বাঁশের মই দিয়ে ওপরে উঠে দেখে যে ভদ্রমহিলার মৃতদেহ ওখানে পড়ে রয়েছে তারপরে ইমিডিয়েটলি পুলিশ ওখানে পৌঁছয় আমাদের সমস্ত জেলা সমস্ত সিনিয়র অফিসাররা আমরা সবাই তৎক্ষণাৎ ইয়েতে যাই আমরা পুরো বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টাকে দেখা হয় এবং একটা টিম ফরমেশন করা হয় জেলার আমাদের পূর্ব বর্ধমান জেলার এক দায়িত্বশীল আধিকারিকদের নিয়ে একটি টিম ফরমেশন করা হয় করে এটা তদন্ত আমরা শুরু করি এই ঘটনাটা ঘটার এটা আমরা তারপরে পোস্টমর্টমে যেটা বোঝা যায় যে এই মৃত্যুটি অর্থাৎ এই ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে ছাব্বিশ তারিখে রাত্রে কোনো একটা সময় সাতাশ তারিখে আমরা এটা জানতে পারি আর আজকে তিন তারিখ এই আমাদের একটু টাইম লেগেছে আমাদের ছ সাত দিন টাইম লেগেছে এই পুরো ঘটনাটাকে আনার্থ করতে এই ছ সাত দিন ধরে আমাদের এই টিমটা এন্টায়ার টিমটা ডেডিকেটেডলি শুধু এই কাজটার ওপরেই প্রায়োরিটি দিয়ে এটাকে ফোকাস করে এই কাজটা করেছে এবং অনেক মানুষকে বহু মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ওই এলাকার প্রচুর মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে ওনার যিনি মারা গেছেন তার আত্মীয় স্বজন সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে প্রফেশনালি উনি যাদের সাথে কানেক্টেড ছিলেন তাদের সকা সবাইকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করেছি অনেককে দীর্ঘক্ষণ ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে ইনিশিয়ালি কিন্তু এই পুরো বিষয়টা একটা ক্লুলেস ছিল আমরা পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যখন জানতে পারি যে ওনাকে মাথায় আঘাত করা হয়েছে এবং সায়েন্স অফ স্মদারিংও আছে তার বেসিসে আমাদের ইনভেস্টিগেশানটা একটু অন্যদিকে মন নেয় অন্যদিক আমরা ভাবি কালকে রাত্রিবেলা থেকে কিন্তু আমাদের পজিটিভ ডেভেলপমেন্ট হওয়া শুরু হয় এবং আজকে সকালবেলা আজকে রাজার একটু লেট মর্নিংয়ে দুপুর দুপুরের দিকে আমরা আলটিমেটলি এই ঘটনাটা পুরোটা ট্র্যাক করতে সমর্থ হই দুজন আসামিকে আমরা ধরেছি দুজনের মধ্যে একজনের নাম হচ্ছে প্রশান্ত ক্ষেত্রপাল আর একজনের নাম হচ্ছে সুজিত ঘরুই সুজিত ঘরুই এবং প্রশান্ত ক্ষেত্রপাল তারা কিন্তু আজাপুরেরই বাসিন্দা আজাপুরেরই বাসিন্দা তারা পাঁচিল টোপকে আমরা এখনও পর্যন্ত যেটা জানতে পেরেছি পাঁচিল টোপকে তারা ঘরের মধ্যে ঢোকে ওই কোর্টিয়ার্ডের মধ্যে ঢোকে এবং তাদের উদ্দেশ্য যেটা ছিল সেটা হচ্ছে সেটা কিন্তু ইট ইজ এ ক্রাইম ফর গেন অর্থাৎ জিনিসপত্র চুরি করা উদ্দেশ্য ছিল এবং ইন দ্য প্রসেস তারা ওই কিন্তু ওই ভদ্রমহিলাকে মার্ডার করে দেয় এই ব্যাপারটা পুরোটা জানা গেছে অত্যন্ত ভালো কাজ করেছে আমাদের গোটা টিমটা এবং তার ফলে আমরা আমরা এই দুজনকে ধরতে পেরেছি এবং কনক্লুসিভলি এই ক্রাইমটা যেটা আমরা গত ছ দিন ধরে চেষ্টা করছিলাম সেটা ডিটেকশান করতে পেরেছি একজন একজন ডাবের ব্যবসা করে ডাব অর্থাৎ নারকেলের যে কচি অবস্থা থাকে ডাব সেই ডাবের ব্যবসা একজন করে আর একজন আলুর গাড়িতে খালাসির কাজ করে যে ডাবের ব্যবসা যে করে সে এই ভদ্রমহিলার বা ডিসিজডের বাড়িতে যে ডাব গাছ ছিল সেই বেশ কয়েকবারের আগে বেশ কয়েকবার কিন্তু ডাব পাড়ার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল এবং সে গিয়ে ডাব পেরে দিয়ে এসছে সেই সুবাদে ঘরে 
যে ইন্টারনাল স্ট্রাকচারটা অর্থাৎ কোন দিকে শোবার ঘর আছে কোন দিকে বাথরুম আছে কোন দিকে কোটিয়াড আছে রান্নাঘর কোন দিকে আছে এই ইন্টারনাল স্ট্রাকচার সম্বন্ধে সে ওয়াকিব হচ্ছে আমরা এখনো পর্যন্ত আমি আবার বলছি যে আমাদের ইমিজে কিছুক্ষণ আগেই জাস্ট অ্যারেস্ট হয়েছে খুব ইনিশিয়াল পর্যায়ে আছে তদন্ত এখনো পর্যন্ত যেটা জানা গেছে সেটা হচ্ছে তাকে বললাম আমি যে স্মদার করা হয়েছে অর্থাৎ মুখে এবং মুখে চাপা দেওয়া গলায় চাপ দেওয়া স্ট্রাঙ্গুলেশন স্মদারিং তার সাথে ব্লান্ট ওয়েপন দিয়ে একটা ফুলের টপ ওখানে ছিল সেটা আমরা ভাঙা অবস্থায় পেয়েছি সেইটা দিয়ে মাথায় আঘাত না না হ্যাঁ এইটা এইটা তো বললাম আমরা আমরা তো এই কয়েকদিনের মধ্যে একশোর ওপর মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি প্রায় একশোর ওপর মানুষকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে সমস্ত বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হয়েছে কি কি কাগজপত্র ওনার ছিল কি কি কোথায় কি প্রপার্টি রিলেটেড ম্যাটার্স কি ছিল সমস্তটা দেখা হয়েছে এবং এইগুলো করতে করতেই আমরা জানতে পারা যায় যে দুটি ছেলে তারা কিন্তু আনইউজুয়ালি বেশি পয়সা খরচ করছে বিভিন্ন জায়গাতে এই ইনফরমেশানটা আমাদের কাছে আসে ইনিশিয়ালি তারপর সেটাকে এক্সপ্লোর করা হয় করে আরও কিছু কিছু সূত্র আছে যে সূত্রগুলো এই মুহূর্তে আমরা ডিসকাস করতে পারছি না বাট তারপরে তাদেরকে আমরা কিন্তু ট্র্যাক করতে পারি ট্র্যাক করার পরে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে করাতে পুরো বিষয়টা একদম পুরো পরিষ্কার হয়েছে এদেরকে আমরা আজাপুর থেকেই ধরেছি খন্ডঘোষ এরিয়া থেকে প্রশান্ত তাই না না সুজিত সরি সুজিত হ্যাঁ না না খন্ডঘোষ এরিয়া থেকে এরিয়াতে তাদের লোকেশান আমরা পাই আমরা বলছিলাম যে বিভিন্ন লোককে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করছিলাম এই জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে তাদেরও আমরা ট্রেস যখন পাচ্ছিলাম না এলাকায় অথচ জানা যাচ্ছিল তারা প্রথম কয়েকদিন প্রচুর টাকা পয়সা বিভিন্ন জায়গায় খরচা করছিল তখন তারপরে আরও কয়েকটা ক্লু পাওয়া যায় সেই ক্লুগুলো আমি বলতে চাইছি না করে তাদেরকে আমরা যখন ফিক্স আপ করি তারপরে তাদেরকে ট্র্যাক করতে খুব আমাদের খুব বেশি দেরি হয় হ্যাঁ সুজিতকে খন্ডঘোষ থেকে ধরা হচ্ছে প্রশান্তকে আজাপুর থেকে ধরা হচ্ছে এখনো পর্যন্ত আমরা দুজনের কথাই জানতে পেরেছি বাট আমি আবার বলছি আজকে এই আসামি এই আসামিদের আমরা অ্যারেস্ট করেছি আগামীকাল আমরা কোর্টে ফরওয়ার্ড করছি আগামীকাল কোর্টে ফরওয়ার্ড করে আমরা পিসি চাইব পিসি পিরিয়ডে তাদেরকে ডিটেল ইন্টারোগেশন করা হবে পুরো ক্রাইমটা রিকনস্ট্রাকশান করা হবে আরও অনেক নতুন তথ্য ডেফিনেটলি বেরোবে এবং তখন আমরা ফাইনালি আপনাদের বলতে পারবো যে আরও ডিটেলস কিছু তথ্য বেরোনায় যাচ্ছে এরা দুজনে ছিল এবং এদের দুজনে কিভাবে কিভাবে মার্ডারটা করেছে এরা যেটা বলছে এবং আমরা ঘটনাস্থলে যেভাবে দেখেছি সেইটা কিন্তু করছে It's caught in the crossfire